，你爸还反对我吗？没事了，周阿姨有为难你吗？没有啊，我就照你说的，装作什么都不知道。你怎么出来了？不带我去见你爸了？我爸他不想承认你。不，什什么意思啊？就是他不想我们共步关系。哦。以后，以后我只能秘密交往了。没关系啊，反正我们本来又不是真的，不公开不是更好吗？哎呀，走了走了。路都不会走的蠢女人，干嘛？放我下来，放我下来！别动！你给我听好了，既然你已经答应做我的女朋友了，从今天开始，你只需要闭嘴，乖乖听我说话。懂吗？知道了。祝可他我们之间有暧昧在发酵，而梦分明白是甜蜜的讯号。现在你的爱里刻下我的坐标，能不能好不好？穿越人潮，我们之间有暧昧在发酵。为了我的信号器，拼了！嗯，这个方案呢，我下午会跟方总提交一下。至于我们需要用到的资料，你还要接着找，明天交给你。哎，你先去忙吧，小七。方总在里面开会，一会儿我再带你去见他。你是方总通过关系空降下来的，为了不引起议论，我就不介绍你了。哎，没事，我待几天就好。你说什么？啊，我坐哪儿啊？这儿，紧挨着我哟。为了迎接你入职啊，方总特意让我准备了这些，桌上还有你要熟悉的资料。去吧，加油！加油！先按住呀。没事。辛苦了，辛苦了，谢谢，期待再次合作。进来
第一天上班感觉怎么样？还挺好的，怎么了？找我有什么事儿？你鼻子怎么了？嗯，有点感冒了，我怕传染给别人，塞着点。你真是太累了，整天提心吊胆。我让韩助理送你去趟医院。哎，不用不用不用不用，不不不碍事，不碍事。那好吧，这段时间辛苦你了。哎，不辛苦不辛苦，我还可以多做一点的。就比方说，我对你们那个科研部的工作就很感兴趣。你，科研？哦。我从小的梦想就是当一名科学家，所以啊，方总不如多安排一点跟科研有关系的工作给我。我知道了，我会告诉韩助理的。真的吗？嗯。<笑>那太好了，那没什么事的话，我先出去忙了。哎，等等，今天是你第一天上班，我请你吃顿饭吧。吃饭？好啊。看什么呢？你，你不是说我们要偷偷交往吗？你就这样把我带出来，不怕被别人发现？你现在是我的员工。上次带员工吃饭，谁敢为难你？哼，这下我就不客气了